చైనాలోని వుహాన్ నగరంలో విశాఖకు చెందిన ముప్పై మంది యువ ఇంజనీర్లు చిక్కుకున్నారు కరోనా వైరస్ పుట్టిన ప్రాంతంలో ఉన్న తమ పిల్లలను స్వస్థలాలకు చేర్చాలని కేంద్రాన్ని కోరుతున్నారు ఇంజనీర్ల తల్లిదండ్రులు దీనిపై విశాఖలో తల్లిదండ్రులు సమావేశం నిర్వహించారు ప్రస్తుతం చైనాలో తమ పిల్లలు సురక్షితంగానే ఉన్నప్పటికీ వీలైనంత త్వరగా వారిని తీసుకురావాలని కోరుతున్న తల్లిదండ్రులతో మా ప్రతినిధి రవిచంద్ర ఫేస్ టు ఫేస్ కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న చైనాలో యాభై మందికి పైగా భారతీయ యువ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు వీరిలో ముప్పై మంది విశాఖకు చెందిన అక్కడ ట్రైనింగ్ పర్పస్ మీద ఉండడం జరిగింది వీరందరూ కూడా కరోనా వైరస్ విజృంభించిన నగరంలోనే ఉన్నారు అయితే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా సురక్షితంగా ఉందని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం వస్తుంది కానీ తమ పిల్లలను వీళ్ళంత త్వరగా సేఫ్గా ఇండియాకు తీసుకురావాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు విశాఖ నగరంలో తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ అయిపోతున్నారు మరోవైపు భారతీయ విదేశాంగ శాఖ కూడా ఈ దిశగా ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ మంత్రితో నెగోషియేషన్ చేస్తున్నారు ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉన్నారో చైనాలో చిక్కుకున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా సురక్షితంగా ఇండియాకు తీసుకువచ్చే ఒక ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది ప్రస్తుతం చైనాలో ఈ యువ ఇంజనీర్ల బృందంతో వెళ్ళిన ఒక ఇంజనీర్ మనతో ఉన్నారు ఆయన ముందుగానే ఏదైతే కరోనా వైరస్ ను చైనా గుర్తించక ముందుగానే ఇండియాకు తిరిగి వచ్చారు అక్కడ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీ స్నేహితులు చాలా మంది ఇప్పుడు చైనాలో ఉన్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా యాక్చువల్లీ ఫుడ్ పరంగా అయితే త్రీ త్రీ మూడు పూట్ల ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇండియన్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ అగైన్ యాజ్ పర్ ద మెడికల్ సేఫ్టీ ప్రకారం అయితే వాళ్ళకి మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చారనమాట మెడికల్ కిట్స్ కూడా ఇచ్చారు ధర్మర్ థర్మోమీటర్ కూడా ఇచ్చి డైలీ త్రీ అసెస్మెంట్స్ చేసి చెకప్ కూడా చేస్తున్నారు అనమాట డైలీ చెకప్ కూడా చేస్తున్నారు సో యాజ్ పర్ ద సేఫ్టీ గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అయితే పరంగా అయితే చాలా బాగా చూసుకుంటుంది కంపెనీ సో పేరెంట్స్ అందరూ వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే స్టూడెంట్ అక్కడికి రావ ఇక్కడ ఇండియాకి రావాలని చెప్తే ఇంకా దాని గురించి ఏం లేదు సేఫ్టీ పరంగా అయితే అంతా బాగానే ఉంది అక్కడ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మెడికల్ కరోనా వైరస్ వల్ల వీళ్ళందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు అంతకు మించి ఇంకేం లేదు అమ్మ మీ పిల్లలతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యారా అక్కడ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి వైద్య సౌకర్యం కానీ లేదా ఇతర సౌకర్యాలు ఎలాంటివి ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు వైద్య సౌకర్యాలు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏంటంటే డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెక్ చేసి పంపించడం మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిన చూడడం అవన్నీ చేస్తున్నారట వాళ్ళు మిగిలినవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మనకు వైరస్ ఉందన్న భయంతోనే పిల్లల్ని వెనక్కి రప్పించాలనే ఆలోచన తప్పించి ఇంకోటి అయితే ఏం లేదు పిల్లలు మన పిల్లలు అందరు పిల్లలు అక్కడ ఉండిపోయారని ఆలోచన తప్ప ఇంకోటి అయితే ఏం లేదు మిగ కంపెనీ పరంగా బాగానే చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ బాగానే చూసుకుంటున్నారు ట్వంటీ జాగ్రత్తగానే ఉన్నారు పిల్లలందరూ అందరూ ఇప్పుడు అందరూ ఒక దగ్గరే ఉంటున్నారు చక్కగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఫోర్ రోజుకి నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం వీడియో కాల్స్ చేయడం అన్నీ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అతనే అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినంత వరకు ఆరోగ్య పరంగా ఇతర సమస్యలు ఏమి లేవండి అసలు సమస్యలు అంటే ఏమీ లేవు వాళ్ళకి ఫ్రీగానే ఉన్నారు వాళ్ళు ఫ్రీ మూవ్మెంటే ఉంది వాళ్ళందరికీ అమ్మా మీరు ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరబోతా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఒక సమావేశం పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం నిర్ణయం అనుకోవచ్చు కొంచెం ఈ వైరస్ కారణంగానే మేము కొంచెం ఆందోళన చెందుతున్నాం దానివల్ల కొంచెం పిల్లలను కొంచెం త్వరగా పంపిస్తే పంపించాలని కోరుకుంటున్నాం భారత ప్రభుత్వాన్ని మీ పిల్లలతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యారు సార్ ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ లేదు అంతా బాగానే ఉన్నదండి పిల్లలంతా హ్యాపీగానే ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళకి అన్ని మంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అన్ని మెడికల్గా గిడికల్గా మనం అంతా బాగానే ఉన్నారు రోజు మాట్లాడుతున్నాం వీడియో కాలింగ్ నో ప్రాబ్లము కానీ ఏంటంటే ఈ వార్తలు అవి చూసాక ఏంటంటే పేరెంట్స్గా మాకున్న భయం మాకు ఉంటుంది అంతే తప్పించి వాళ్ళు మాకు ధైర్యం చెప్తున్నారు తప్పించి మేము జస్ట్ ఫియర్ అవుతున్నాం కానీ వాళ్ళు మాత్రం మాకు ధైర్యం చెప్తున్నారు డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మాట్లాడుతున్నారు ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాళ్ళు కూడా కంపెనీ పరంగా వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి బాగా చాలా చక్కగా చూసుకుంటుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు రెండో రోజు వీడియో కాలింగ్లో చూస్తున్నాం కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ కరోనా వైరస్ ఖండాంతరాలు దాడుతున్నప్పటికీ అక్కడ పిల్లలు తెలుగు విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంజనీరింగ్లు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా నిబ్బరంగా ఉన్నారు తాము చాలా సురక్షితంగా ఉన్నామని తల్లిదండ్రులకు ఎప్పటికప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ విశాఖలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఒక రకమైన ఆందోళన ఉంది ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా తమకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండకుండా అందుకని ముందుగానే పిల్లల్ని ఇండియాకు సురక్షితంగా తీసుకురావాలని ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు కెమెరామెన్ హరితో